हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू विप्रा माइन चैनल आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम रियल नंबर चैप्टर ऑफ क्लास टेंथ बिफोर प्रोसीडिंग फॉर दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स सो लेट्स स्टार्ट विद सम शो दैट सिक्स रेज टू एन कैन नेवर एंड विद डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है वो टू मार्क के लिए आता है बट स्टिल मैंने ऑब्जर्व किया काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं एक्चुअली उनको ये जो क्वेश्चन है जिस पे बेस्ड है जो थ्योरम के ऊपर बेस्ड है वो थ्योरम एक्चुअली उनको प्रॉपरली पता नहीं होता है इसलिए ये क्वेश्चन में भी वो मिस्टेक्स कर देते हैं तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा ये पूरा थेरम मैं जो एक्सप्लेन करूँगा अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आई एम श्योर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा अब वो कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा फोर रेज टू एन इन रेज टू एन कोई भी नंबर यहाँ या सिक्स रेज टू एन है तो वो कोई भी नंबर हो तो आप कभी वहां मिस्टेक नहीं करेंगे और आप प्रॉपर रीजन लिख के आएंगे जहां पर आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी वॉट इज द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक एंड यूनिक फैक्ट्राइजेशन थियरम दैट मीन द सेम थिंग और इसके ऊपर ही बेस्ड ये क्वेश्चन है सो वॉट दिस थियरम से इज दैट कि कोई भी इंटीजर जो वन से ग्रेटर है That can be expressed. That is, a, it can be a prime number or composite number, and it can be expressed as a factor of prime number. अब जैसे कोई भी composite number ही ले लिया या कोई भी prime number आप ले लो. जैसे अगर मैं composite number की बात करूँ, so eight. तो eight के जो factors होंगे. तो eight के factors आपको factors तो निकालने आते हैं. That is two into two into two. So जैसे eight हो गया तो two into four, two into two, and two into one. So, अगर मैं एट का फैक्टर्स निकालता हूं तो इट विल बी टू इंटू टू इंटू टू दैट इज नथिंग बट टू रेज टू थ्री दैट मीन्स वॉट एट का जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें क्या आ रहा है सिर्फ टू ही आ रहा है और टू जो थ्री टाइम्स है बट इट जस्ट कंटेन टू ना अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं जैसे कि ट्वेल्व अगर आप ट्वेल्व का फैक्टर्स निकालेंगे सो इट विल बी टू इंटू टू इंटू थ्री सो टू इंटू टू इंटू थ्री दैट इज टू स्क्वेर इंटू सो so, यहां पर हमने अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर फैक्टर्स क्या है सिर्फ टू है और थ्री है नाउ अब थ्री इंटू टू इंटू टू लिखो या टू इंटू टू इंटू थ्री लिखो दैट मीन द सेम थिंग बट इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर्स है दैट इज टू और थ्री है और टू का पावर जो है वो टू है और थ्री का पावर जो है वन है सो दैट इज वन जो है सॉरी थ्री जो है वो वन टाइम अपेयर कर रहा है और टू जो है वो टू टाइम अपेयर कर रहा है तो इसका जो प्राइम फैक्टर है दैट विल रिमेन द सेम इसमें और कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा अब अगर मैं एटीन ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल सो एटीन का अगर फैक्टर्स निकालोगे सो इट विल बी टू इंटू थ्री इंटू थ्री सो दैट इज नथिंग बट टू इंटू थ्री स्क्वेयर सो अगर एटीन का हम फैक्टर्स निकालते हैं तो एटीन का फैक्टर जो होगा वो टू इंटू थ्री इंटू थ्री दैट इज टू इंटू थ्री स्क्वेयर तो इसमें टू जो है एक बार अपेयर कर रहा है और थ्री जो है वो टू टाइम अपेयर कर रहा है बट यहां पर और कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा अब देखो अगर मैं एटीन का कोई भी पावर ले लू जैसे एटीन रेज टू थ्री ले लिया नाउ एटीन रेज टू थ्री नाउ वट इज एटीन एटीन का प्राइम फैक्टर क्या है टू इंटू थ्री स्क्वायर तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा टू रेज टू थ्री बिकॉज दोनों का मतलब सेम है अब देखो अगर मैं ब्रैकेट ये ओपन करता हूँ तो इट विल बी टू रेज टू थ्री हो जाएगा एंड थ्री टू इंटू थ्री सो इट विल बी टू रेज टू थ्री इंटू थ्री रेज टू सिक्स हो जाएगा इसका मतलब अगर एटीन का मैं कोई भी पावर ले लू तो उसके पावर का जो वैल्यू आएगा उसमें प्राइम फैक्टर्स क्या होगा टू और थ्री होगा अब जैसे मैंने एटीन का क्यूब ले लिया तो यहाँ टू क्यूब हो गया थ्री रेज टू सिक्स मतलब टू जो था वो वन टाइम अपेयर कर रहा था और थ्री जो था वो टू टाइम अपेयर कर रहा था अब जब मैं एटीन रेज टू थ्री ले लूंगा तो टू कितनी बार अपेयर करेगा टू थ्री टाइम्स और थ्री जो है वो सिक्स टाइम अपेयर करेगा बट इट विल कंटेन ओनली टू एंड थ्री इसका जो फैक्टर्स होगा वो टू और थ्री होगा अगर मैं एटीन रेज टू हंड्रेड भी ले लेता हूं सो क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री स्क्वायर रेज टू हंड्रेड अगेन क्या हो जाएगा ये टू रेज टू हंड्रेड इन टू थ्री नॉट टू इंटू हंड्रेड इज टू हंड्रेड मतलब टू जो है वो हंड्रेड टाइम अपेयर होगा और थ्री जो है वो टू हंड्रेड टाइम अपेयर होगा बट स्टिल इट विल बी टू एंड थ्री यहां पर कोई और फैक्टर आएगा क्या नहीं आएगा मतलब ये जो बेस वैल्यू है इसका जो फैक्टर्स होगा दैट विल रिमेन द सेम आप उसका कोई भी पावर ले लो हंड्रेड ले लो थाउजेंड ले लो टेन थाउजेंड ले लो फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ले लो जो भी लेना है आपको 
जो भी पावर ले लो हमेशा जो बेस वैल्यू जो है दैट इज 18 उसका जो फैक्टर होगा हमेशा उसमें टू और थ्री होगा टू और थ्री टू और थ्री के अलावा और कोई फैक्टर आएगा ही नहीं चाहे वो वैल्यू आप निकालो और वो उसका फैक्टर्स निकालो उसमें हमेशा टू और थ्री होगा सो दिस इज नोन एज यूनिक फैक्टराइजेशन तेरा मतलब कोई भी नंबर का जो फैक्टर होता है उसमें जो प्राइम नंबर होता है वो यूनिक होता है वो एक पैटर्न जो होता है वो यूनिक होता है उसमें और कोई प्राइम फैक्टर नहीं आएगा आप चाहे वो नंबर का कोई भी पावर ले लो सो दैट इज नोन एज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थियरम होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये थियरम का मतलब क्या है ओके okay, सिमिलरली अब जैसे कि यहां पर दिया है सिक्स रेस टू एन तो पहले तो मैं सिक्स की बात करता हूं जैसे मैंने अभी एटीन लिया तो फिर एटीन का मैंने कोई भी पावर लिया तो पहले मैं सिक्स की बात करूं तो सिक्स का फैक्टर क्या होता है टू इंटू थ्री ओके अगर मैं सिक्स स्क्वायर लूंगा तो क्या होगा टू इंटू थ्री होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर हो जाएगा अगर मैं सिक्स क्यूब लेता हूं तो टू इंटू थ्री रेस टू थ्री तो टू रेस टू थ्री हो जाएगा थ्री रेस टू थ्री हो जाएगा अगर मैं सिक्स रेस टू सिक्स रेस टू फिफ्टी फाइव भी ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री रेस टू फिफ्टी फाइव तो ये क्या हो जाएगा सिक्स रेस सॉरी टू रेस टू फिफ्टी फाइव एंड थ्री रेस टू फिफ्टी फाइव सो क्या होगा उसका फैक्टर तो टू और थ्री रहेगा दैट मीन्स वॉट अगर सिक्स का फैक्टर टू इंटू थ्री है तो सिक्स रेज टू एन का फैक्टर क्या होगा टू इंटू थ्री रेज टू एन दैट इज टू रेज टू एन इंटू थ्री रेज टू एन तो इसका मतलब क्या हुआ इसका जो बेस वैल्यू है तो अगर उसका फैक्टर टू और थ्री है तो हमेशा टू और थ्री होगा चाहे आप कोई भी पावर ले लो अब काफी लोग कंफ्यूज है यहां अगर हंड्रेड आ गया तो इसका मतलब वो उसमें फैक्टर चेंज हो जाएगा नहीं इट विल रिमेन द सेम सिर्फ टू जो होगा वो हंड्रेड टाइम मल्टीप्लाई होगा थ्री जो होगा वो हंड्रेड टाइम यहाँ मल्टीप्लाई होगा अगर थ्री का पावर कुछ जैसे हमने लिया वहाँ थ्री स्क्वायर था तो थ्री स्क्वायर रेज टू हंड्रेड तो थ्री रेज टू टू हंड्रेड हो गया जो भी था तो यहाँ पर देखो सिक्स का जो पावर है जो भी लेंगे वो टू रेज टू एंड थ्री रेज टू हो जाएगा तो दैट मीन्स वॉट इसका जो फैक्टर होगा वो हमेशा सेम होगा ओके okay, तो ये बात हमको समझ में आ गई दैट मीन्स सिक्स रेज टू एन विल कंटेन द फैक्टर्स टू रेज टू एन एंड थ्री रेज टू एन ओके नाउ अब क्वेश्चन क्या पूछा है कैन नेवर एंड विद डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन तो अभी कोई भी नंबर जीरो से एन जो होता है अगर आप उसमें देखेंगे उसमें हमेशा प्राइम फैक्टर जो होगा वो इट विल कंटेन टू एंड फाइव बोथ टू और फाइव हमेशा उसमें होगा कोई भी आप नंबर ले लो जो जीरो से एंड होता है उसका प्राइम फैक्टर्स निकालो उसमें हमेशा आपको टू और फाइव मिलेगा ही एक ना एक बार तो मिलेगा ही दोनों होना चाहिए जस्ट टू और जस्ट फाइव होने से नहीं होगा टू और फाइव दोनों होना चाहिए जैसे एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल टेन की बात करूँ तो टू इंटू हो गया अगर मैं ट्वेंटी की बात करूँ तो टू इंटू टू इंटू फाइव हो गया दैट इज टू स्क्वेयर इंटू फाइव तो टू और फाइव तो फैक्टर है यहाँ पर अब हंड्रेड भी ले लो हंड्रेड तो जैसे टेन का स्क्वायर सॉरी टेन का स्क्वायर हंड्रेड होता है सो so हंड्रेड में क्या हो जाएगा टू इंटू टू फाइव इंटू फाइव हो जाएगा फैक्टर्स तो अगेन इट कंटेन टू एंड फाइव बोथ तो कोई भी नंबर को अगर जीरो से एंड होना है तो उसमें फैक्टर्स क्या होने चाहिए टू एंड फाइव बोथ नॉट जस्ट टू एंड नॉट जस्ट फाइव सिर्फ टू रहेगा तो नहीं जीरो से एंड होगा सिर्फ फाइव होगा तो भी एंड नहीं होगा टू और फाइव अगर दोनों रहेगा तो वो जीरो से एंड होगा ओके सो वी नो दैट फॉर एनी नंबर टू एंड विद जीरो इट शुड कंटेन टू एंड फाइव एज अ फैक्टर इन दैट नंबर और इट दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय टू एंड फाइव बोथ वो टू से भी डिविजिबल होना चाहिए और फाइव से डिविजिबल होना चाहिए तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर तो क्या है सिर्फ टू और थ्री है फाइव है क्या यहां पर नहीं है और फाइव आ सकता है क्या यहां पर नहीं आ सकता है क्योंकि एन का कोई भी वैल्यू ले लो हमने देखा तो एन का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो सिर्फ टू और थ्री जितने टाइम्स अपेयर होना है वो इंक्रीज होगा ना कि कोई और फैक्टर इसमें एड होने वाला है सो so, इसका मतलब क्या हुआ ये नंबर जीरो से एंड होगा नहीं होगा बिकॉज इसमें फाइव जो है वो फैक्टर नहीं है तो यहां पर लिखेंगे फॉर एनी नंबर टू एंड विद जीरो इट शुड कंटेन इट शुड कंटेन टू एंड फाइव एज अ फैक्टर एज अ फैक्टर और इट शुड बी इट शुड बी 
divisible by divisible by 2 and 5 both 2 and 5 both so yahan par hum dekh rahe hain isme to 2 aur 3 hai 5 hai kya so since 6 raised to n is not divisible by divisible by 5 kyunki yahan 5 agar factor nahi hai to wo divide hoga kya 5 se nahi hoga so therefore therefore kya hoga 6 raised to n can never end with 0 for any natural number n natural number n हाँ यहाँ पर reason लिखना है by theorem by fundamental theorem of arithmetic because we know that for any number there is a unique prime factors so there is unique prime factors hope you have understood and hope it will be helpful for you thank you